প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের লগারি দেওয়ার ধারণা এবং প্রয়োগ অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের চৌষট্টি পৃষ্ঠার যে লগ বিষয়ক কিছু সূত্র রয়েছে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি তো ইতিপূর্বে আমরা এই পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখনি আগের পাঠগুলো আমরা ভিডিও নিচে প্লেলিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো এখানে হেডিংটা দেয়া হয়েছে লগ বিষয়ক কয়েকটি সূত্র প্রথমে দেখো সূচকের সূত্রগুলো দেয়া হয়েছে কারণ আমরা জানি যে লগ আর সূচক আসলে পরস্পর সম্পর্কিত সূচকের সূত্র না জানলে আসলে লগের সূত্র দিয়ে আমাদের কোনো কাজ হবে না তো যেহেতু লগের ধারণা এসেছে সূচক থেকে সুতরাং লগের সূত্রগুলো পেতে হলে আমাদের সূচকের সূত্র জানতে হবে আমরা সূচকের সূত্র আগেই জেনে এসেছি কাজের সুবিধার্থে আমরা সূচকের সূত্রগুলো এখানে লিখে রাখছি তো সূচকের সূত্রসমূহ যে কোনো বাস্তব সংখ্যা এক্স এবং ওয়াই এবং যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা এম এবং এন এর জন্য হ্যাঁ তো আমরা এখন পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় দেখব যে আমাদের সূচকের আসলে আমরা কি কি সূত্র পড়েছিলাম তো এগুলো অনেক ছোট ক্লাসেই তোমরা পড়েছো যে এক্স টু দি পাওয়ার এম গুণন এক্স টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ সূচকের যখন আমরা গুণন করি হ্যাঁ তখন এই ভিত্তিটা যদি একই হয় তাহলে একটা ভিত্তি নিয়ে পাওয়ারগুলো যোগ করতে হয় তো আমরা শুধুমাত্র চলক না আমরা তোমাদের সংখ্যা দিয়েও জিনিসটা আসলে একটু দেখাবো আমাদের প্রথম সূচকের যে এক নম্বর সূত্রটা দেয়া হয়েছে তো এখানে বিভিন্ন চলক দিয়ে দেওয়া হতে পারে এক্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে এ টু দি পাওয়ার এম হ্যাঁ ক্লাস সিক্স সেভেনে হয়তো বা তোমরা পড়েছো এইভাবে যে এ টু দি পাওয়ার এম গুণন এ টু দি পাওয়ার এন তো এই দুটোর ভিত্তি যখন একই হবে একটা এ নিয়ে পাওয়ারটা যোগ করতে হয় তো এটা জাস্ট হ্যাঁ এক্স এক্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে একই বিষয় হ্যাঁ এক্স টু দি পাওয়ার এম গুণন এক্সটার গুণটা আসলে একই রকম লাগে আমরা এক্সটা এইভাবে দিই এক্স টু দি পাওয়ার এম গুণন এক্স টু দি পাওয়ার এন এখানে আমরা বিভিন্ন চলক ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ যেটাই করবে এখানে ভিত্তি দুটো যেন একই চলক হয় আর পাওয়ার দুটো আমরা ভিন্ন ভিন্ন দিলাম একটা এম একটা এন তো এক্ষেত্রে আমাদের যেটা সূত্র যে একটা এক্স নিয়ে অর্থাৎ একটা ভিত্তি নিয়ে পাওয়ারটা যোগ করতে হয় যেমন এটার আমরা দেখো ব্যবহারিক প্রয়োগ যদি দেখাই যে এক্স টু দি পাওয়ার ধরো ফাইভ গুণন এক্স কিউ তো এই সূত্রে কিন্তু এটা পড়েছে হ্যাঁ এখানে এক্স ছাড়া যে কোনো চলক থাকতে পারে ধরো পি টু দি পাওয়ার ফাইভ গুণন পি টু দি পাওয়ার ফোর হ্যাঁ এরকম বিষয় তো এখন আমরা দেখবো এই ভিত্তিটা যখনই একই হয় হ্যাঁ তখন একটা ভিত্তি নিয়ে পাওয়ার দুটো এখানে যেমন আমি যদি তিন পাঁচা পনেরো লিখি তাহলে হবে না সূচকের গুণন হচ্ছে এই ভিত্তি দুটো যখন একই হয় তখন এই পাওয়ার দুটো যোগ করে দিতে হয় অর্থাৎ পাঁচ আর তিনে আট এটা যেমন এই ভিত্তি দুটোই দেখো একই হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে একটা পি নিয়ে পাওয়ার দুটো যোগ করে দিতে হয় পাঁচ আর চারে নয় এটা চার পাঁচ আর কুড়ি করলে কিন্তু ভুল হবে ঠিক একইভাবে আমরা দেখো এখানে হ্যাঁ শুধুমাত্র চলক না কোনো সংখ্যার উপরেও যদি পাওয়ার থাকে যেমন ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর গুণন হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ কিউ তো এখানেও দেখো ভিত্তি দুটো যেহেতু একই একটা ভিত্তি নিয়ে জাস্ট আমরা পাওয়ার দুটো যোগ করে দেব চার আর তিনে সাত তিন চার বারো করলে কিন্তু এটা ভুল হয়ে যাবে তো এটি হচ্ছে সূচকের এক নম্বর সূত্রটা দেয়া হয়েছে তো এটা হচ্ছে গুণনের সূত্র বলা হয় এবার আমরা ভাগের সূত্র দেখব সূচকের তো ভাগের সূত্রের ক্ষেত্রে দেখো এরকম আছে যে এক্স টু দি পাওয়ার এম বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন তো এক্ষেত্রে যখন এই ভিত্তিটা একই হয় হ্যাঁ এখানে একটা কথা আমাদের বলা হয়নি যে ভিত্তিটা যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় ধরো একটার ভিত্তি এক্স হ্যাঁ এখানে ফাইভ পাওয়ার আছে এখানে আবার ওয়াই দেওয়া আছে তো আমার সূত্রে কিন্তু দেখো এখানে দুটো ভিত্তি একই দেয়া ছিল সেটা আমি এক্স দিয়ে পড়ি বা এ দিয়ে পড়ি হ্যাঁ এখন এইখানে যদি এমন হয় যে এইখানকার এটা ভিত্তি হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে পাওয়ার একটার ভিত্তি দেখো এক্স আর একটার ভিত্তি ওয়াই এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু হ্যাঁ সূচকের এই নিয়ম কার্যকরী নয় যে পাওয়ার যোগ হবে এক্ষেত্রে জাস্ট আমরা মাঝের গুণ চিহ্নটা ছেড়ে দিয়ে হ্যাঁ এই সংখ্যাগুলো যেমনই আছে পাওয়ার সহ এইভাবে ক্লোজ করে লিখতে হবে যে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ সাথে হচ্ছে ওয়াই কিউ যেমন এক্স আর ওয়াই গুণ করলে আমরা এক্স ওয়াই লিখি ঠিক একই রকম তো গুণনের সময় ভিত্তি একই থাকলে যেমন একটা ভিত্তি নিয়ে পাওয়ার যোগ করতে হয় আর ভাগের সময় দেখো ভিত্তিটা যদি একই থাকে একটা ভিত্তি নিয়ে পাওয়ারটা বিয়োগ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই জায়গাটা লিখব এম মাইনাস এন একইভাবে আমরা এখানে চলক ছাড়াও যদি সংখ্যা দিয়েও থাকে হ্যাঁ যে ফাইভ টু দি পাওয়ার ধরো সিক্স আর নিচে আছে ফাইভ স্কোয়ার এই যে ভিত্তি দুটো একই আমরা এই সূত্র অনুসারে একটা ফাইভ নিয়ে পাওয়ারটা বিয়োগ করে দিতে পারি অর্থাৎ ছয় বিয়োগ দুই তো এটা বিয়োগ করলে হবে
হ্যাঁ ফোর তারপরে আমরা ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবো তো এটা হচ্ছে সূচকের ভাগের সূত্র হ্যাঁ যেটা দুই নম্বর তো এখানে একটা শর্ত দেওয়া আছে দেখো যে এই এক্সটা অর্থাৎ ভিত্তিটা নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ জিরো হওয়া যাবে না তো কেন জিরো হওয়া যাবে না আমরা সেটা একটু বলি যে এখানে আমরা দেখো যদি উপরে নেই ফাইভ টু দি পাওয়ার সিক্স আর সরি এখানে যেটা বলা হয়েছিল যে দুটো চলো কি দেখো এখানে এক্সের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে তো আমরা সেটা যদি জিরোর সমান নিয়ে নেই এরকম জিরো টু দি পাওয়ার যেটাই নাও ফাইভ আর এইটা হচ্ছে জিরো টু দি পাওয়ার ধরো থ্রি তো এর ক্যালকুলেশন জিরোর উপর যত পাওয়ারই দাও এটা জিরো হয়ে যাবে হ্যাঁ এটাও তাই জিরো হয়ে যাবে তো জিরো দিয়ে আসলে কাউকে ভাগ করা যায় না হ্যাঁ নিচে জিরো আসলে এটা অসংজ্ঞায়িত হয় এই কারণে ভাগের যে সূত্রটা সূচকের এক্ষেত্রে এই ভিত্তিটা অর্থাৎ এক্সটাকে জিরোর সমান ধরা যাবে না তো এবার আমরা তিন নম্বর হচ্ছে যে সূচকের সূত্রে যাই তো এখানে আছে দেখো একদম সিম্পল সূত্র যে দুইটা চলক আছে ধরো এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ এখানে একটা পাওয়ার দেওয়া আছে তো এটাকে আমরা চাইলে এই পাওয়ারটা দেখো হ্যাঁ লগে কিন্তু এই সূত্রগুলো প্রচুর দরকার হবে আমরা আলাদা আলাদা করে লিখতে পারি যে এক্স টু দি পাওয়ার এন হ্যাঁ এখানে আমরা ডট দিলেও কোনো সমস্যা নেই না দিলেও সমস্যা নেই ওয়াই টু দি পাওয়ার এন কেননা আমরা ডট বা গুণন দিলেও যখন ভিত্তিটা ভিন্ন হয়ে যায় তখন আমরা এই যে এখানে দেখলাম যে ভিত্তি ভিন্ন হলে ওগুলো ওরকমই থাকে জাস্ট গুণ চিহ্নটা তুলে দিতে হয় সো এটি এটি আমরা যদি সংখ্যা দিয়ে দেখতে চাই ধরো এইখানে আসলে ভিন্ন ভিন্ন চলক থাকলে গুণ চিহ্ন দরকার হয় না কিন্তু আমি যখনই ফাইভ আর থ্রি লিখবো যেটা গুণ সম্পর্ক আমরা চাই আমি যদি ডট না দিই তাহলে এটা ফিফটি থ্রি হয়ে যাবে যার কারণে এটা বুঝতে হবে যে এই দুটোর মধ্যে কিন্তু গুণ সম্পর্ক আছে তো আমি একটা ডট বা গুণ চিহ্ন দিয়ে হ্যাঁ উপরে যদি একটা পাওয়ার দিই এইভাবে তো এটাকে আমরা দেখো এই সূত্র অনুসারে আলাদা আলাদা করে লিখতে পারবো হুম আমি কিন্তু এটা লিখতে পারবো না যে আমি দেখো দেখো এইটা যদি ফাইভ স্কোয়ার এটা যদি আলাদা করে দিই এই যে ঠিক এই নিয়মে ডট হ্যাঁ তারপরে এটা হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার তো এটা ক্যালকুলেশন করলে ফাইভ স্কোয়ারে কত হচ্ছে পঁচিশ আর থ্রি স্কোয়ারে হচ্ছে নয় এখন এটা গুণ করো পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে চার নয় দুগুণ আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তো আমরা কিন্তু এটাও করতে পারতাম যে এই দুটো আগে গুণ করে নিলাম ধরো তিন পাঁচা পনেরো তার উপর স্কোয়ার পনেরোর স্কোয়ার করলে কিন্তু এটি চলে আসবে তো যাই হোক এখানে যেহেতু আসলে গুণ করা সম্ভব না ভিন্ন ভিন্ন চলক যার কারণে আমরা জানবো যে দুটো সংখ্যা হোক বা চলক হোক তাদের মধ্যে গুণ সম্পর্ক থাকলে উপরে একটা পাওয়ার থাকলে এই পাওয়ারটা আমরা এইভাবে আলাদা আলাদা করে দিতে পারবো আচ্ছা এরপর চার নম্বর এটারই দেখো এটা যেমন গুণনের সূত্র ছিল এবার একটা ভাগের সূত্র হ্যাঁ এক্স ভাগের ক্ষেত্রে সবসময় এই যে হটটা নিচে যেটা থাকবে এটা নট জিরো হবে জিরো সমান হওয়া যাবে না কেননা জিরো দিয়ে কাউকে ভাগ করা যায় না তো এইটা পুরোটার উপরে যদি আমার একটা পাওয়ার থাকে হুম এখানে গুণ থাকলে আমরা যেমন পাওয়ারটা আলাদা আলাদা করে নিতে পারলাম হ্যাঁ গুণ সম্পর্ক রেখে আর ভাগ থাকলে আমরা দেখো এই জায়গাটা জাস্ট এক্স টু দি পাওয়ার এন এই পাওয়ারটা আলাদা করে দিলাম নিচেও এই পাওয়ারটা একে আলাদা করে দিলাম এইভাবে আমরা লিখতে পারবো হ্যাঁ এখানেও দেখো শর্ত দিয়ে দিয়েছে যে হটটা অর্থাৎ ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে তো ওকে হ্যাঁ এটা আমরা যদি সংখ্যা দিয়ে দেখতে চাই ধরো এখানে আমরা দিলাম ফাইভ আর নিচে হচ্ছে থ্রি তো উপরে আমরা একটা স্কোয়ার পাওয়ার দিলাম তো এই যে এটা হচ্ছে এক্স এটা ওয়াই এক্স বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার এন এনটা হচ্ছে টু তো এটাকে আমরা আলাদা আলাদা করে লিখলে হ্যাঁ ফাইভ স্কোয়ার বাই এটা থ্রি স্কোয়ার এইভাবে আলাদা করে লিখতে পারবো তারপর ক্যালকুলেশন করব এরপর পাঁচ নম্বর সূচকের সূত্র পাঁচ নম্বরে যেটা আছে এটা খুবই একটা জরুরি সূত্র দেখো হ্যাঁ এক্স টু দি পাওয়ার এম তার উপরে আরও একটা পাওয়ার এন টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ এটা নিজে একটা পাওয়ার হ্যাঁ তার উপরে আরও একটা পাওয়ার তো আমাদের শিক্ষার্থীরা এই অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা খুবই প্রয়োজন হয় এবং খুবই ভুল করে আসে ধরো এখানে আছে হ্যাঁ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তার উপরে আবার একটা স্কোয়ার আছে তো এটাও কিন্তু পাওয়ারের উপর পাওয়ার হ্যাঁ নর্মালি আমরা দেখো ফাইভ স্কোয়ার হলে কি পঁচিশ লিখি তো এটা কিন্তু কোনো পাওয়ার না বেস বেস ফাইভের উপর স্কোয়ার পাওয়ার তাহলে পাঁচ গুণন পাঁচ পঁচিশ কিন্তু যখন এই ফাইভটা দেখো একটা পাওয়ারে আছে তার উপরে আবার একটা পাওয়ার আছে তো এই সব ক্ষেত্রে কিছু স্টুডেন্ট এটা উত্তর লেখে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এটাও কাটা আবার কেউ কেউ যেটা লেখে সেটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার পঁচিশ এটাও কিন্তু কাটা তো পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে জাস্ট এটা গুণ করতে হয় এই ক্ষেত্রে যেমন আমরা গুণ করি না এটা আমরা বর্গ করি পাঁচ দুগুণে দশ লিখি না কিন্তু পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে এটা কিন্তু পাঁ
5 x to the power 5 এর উপর স্কয়ার মানে কিন্তু আসলে x to the power 5 কে দুইবার লেখা x to the power 5 গুণন x to the power 5 তো এখন ওই এক নম্বর সূত্রটা অনুসারে ভিত্তিটা যেহেতু একই হয়েছে তাহলে পাওয়ার পাওয়ার যোগ করলে 5 10 এই যে এই কারণে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে সরাসরি তাড়াতাড়ি করার জন্য আমরা এটা হচ্ছে যে গুণ করে দেব তো এখানে তাই বলা হচ্ছে যে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে তোমরা এই জায়গাটায় x to the power mn লিখতে হবে mn লেখা মানেই কিন্তু গুণ করা তাই না যখন দুটো ভিন্ন ভিন্ন চলক মাঝে কোনো চিহ্ন থাকে না অর্থাৎ m আর n গুণ করলে আমরা জানি যে mn ই হয় তো এটা ছিল 5 নম্বর সূচকের সূত্র এরপর আমরা 6 নম্বরটা দেখব 6 নম্বরে বিখ্যাত সূত্র যে কোনো কিছুর উপর 0 পাওয়ার আসলে হ্যাঁ এটার ভ্যালু হয় 1 তো এখানে একটা শর্ত দেয়া আছে যে এই x এর মানটা ভিত্তিতা হচ্ছে যে 0 এর সমান হওয়া যাবে না কেন যাবে না আমরা সেটা বলবো 0 ছাড়া অন্য কিছু হলে হবে এখানে যদি x এর মানটা দেখো 0 হয়ে যায় অর্থাৎ 0 এর উপর 0 পাওয়ার তো 0 এর উপর যত পাওয়ারই দাও এটা কিন্তু 0 হয়ে যাবে কখনোই 1 হবে না তো এই সব ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে যে খালি চলক না যে কোনো সংখ্যার উপরে যদি 0 পাওয়ার আসে হ্যাঁ সেটা কিন্তু 1 হয়ে যায় কেন সেটা আমরা দেখাচ্ছি অথবা সংখ্যা চলক হ্যাঁ এটা পুরোটার উপর ব্র্যাকেট দিয়ে একটা 0 পাওয়ার আছে এটাও কিন্তু 1 হয়ে যায় তো এইটার আমরা এখন ব্যাখ্যাটা দেখব দেখো আমি যদি এইভাবে লিখি যে 5 বাই 5 আমরা পাওয়ার দিয়েও শিখব তো এটা উপর নিচে আমরা কাটাকাটি করলে অনেকে যেমন 0 লিখে আসে আসলে তা না ভগ্নাংশের উপর নিচে কাটা গেলে এটা কিন্তু 1 হয় আর না হলে তোমরা এই 5 দিয়ে 5 কে ভাগ দিয়ে দেখো একই হবে তো এই ক্ষেত্রে কোনো পাওয়ার না থাকলে আমরা জানি তো এটা ভ্যালু কিন্তু আসলে 1 উপর নিচে যখন একই জিনিস হয় লব হয় এটা কাটাকাটি গিয়ে 1 হয় তো এটাকে আমরা যদি একটু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি যে আমরা অন্য পাওয়ার দিয়েও দেখব কোনো পাওয়ার না থাকলে এটা 1 পাওয়ার ধরে নিতে হয় একটা তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখো ভাগের যে সূত্রটা শিখেছি দুই নম্বরটা যে ভিত্তিটা একই হলে ভাগের সময় পাওয়ারটা বিয়োগ হয় তো সেই সেন্সে আমরা দেখো এখানে ভিত্তিটা যেহেতু একই একটা 5 নিয়ে আমরা 1 মাইনাস 1 যদি করি 1 মাইনাস 1 তো এখানে দেখো প্লাস 1 আর মাইনাস 1 কিন্তু কাটা যায় একটা জিনিস লাইনে কাটা গেলে এটা অনেকেই কিন্তু ভুল করে দেখো এই লাইনে একটা লাইনে যদি প্লাস আর মাইনাস কাটা যায় এটা জিরো হয় কেননা চার থেকে চার বিয়োগ দিলে জিরো হয় কিন্তু এটি যদি উপর নিচ কাটা যায় হ্যাঁ উপরে লব হরে যদি চার চার থাকে এটা কিন্তু ওয়ান হয় এই ডিফারেন্সটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তো এখানে দেখো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা লাইনে কাটা গেলো তাহলে এটা জিরো হলো হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ এটার মান হচ্ছে জিরো এইটা তো এই যে আমরা দেখলাম যে উপরে নিচে একই জিনিস থাকলে আসলে ওয়ান হয় তার মানে কি জিরো পাওয়ার আসলে হ্যাঁ ওয়ান হয় এটা থেকে এটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল তো এখন আমরা ওয়ান পাওয়ার ছাড়া দেখো অন্য কোনো পাওয়ার যদি দিই সেটা সংখ্যাও হতে পারে অথবা চলক দিয়েও হতে পারে আমরা চলক দিয়ে দেখাই হ্যাঁ যে এখানে আছে এক্স কিউব এখানেও আছে এক্স কিউব তো এটা আমরা সরাসরি কিন্তু উপর নিচ্ছে একই জিনিস হিসেবে কাটাকাটি করে ওয়ান লিখতে পারি আর আমরা এইটা যদি বুঝতে চাই হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখো এটা ভাগের সূত্র অনুসারে একটা এক্স নিয়ে পাওয়ারটা যদি বিয়োগ করি তাহলে থ্রি মাইনাস থ্রি যেহেতু ভাগের সময় পাওয়ারটা বিয়োগ হয় তাহলে প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি কাটা গেলে এটা কিন্তু জিরো হয় তাহলে এইটা যদি মূল জিনিসটা কাটাকাটি করে ওয়ান হয় তার মানে আমরা দেখলাম যে সূচকের ফর্মেটে নিয়ে আসলে এটা জিরো পাওয়ার আসে এই জন্য এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো কিছুর উপর জিরো পাওয়ার আসলে তার ভ্যালু কিন্তু ওয়ান হয়ে যায় আর শুধুমাত্র এই জায়গাটায় বেজে বা ভিত্তিতে জিরোর সমান হওয়া যাবে না অন্য যে কোনো কিছু হলেই চলবে ওকে এরপর সাত নম্বর সূত্র এটাও খুব জরুরি একটা সূত্র এখানে কোনো মাইনাস পাওয়ার যদি থাকে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন খুবই প্রয়োজন হবে এটা তো এটাকে আমরা চাইলে দেখো এইভাবে লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ যখনই কোনো মাইনাস পাওয়ার থাকে এটাকে ওয়ান বাই করে নিলে এটা প্লাস হয়ে যায় যেমন ধরো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ তো এটা আমরা চাইলেই দেখো ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখতে পারি আবার কখনো কোনো অঙ্কে আমাদের এইটা থাকবে এটা থেকে আমাদের এইটা লেখার প্রয়োজন হতে পারে লগের অঙ্কগুলোতে তো এটা হচ্ছে যে সংখ্যার ক্ষেত্রেও সত্য যে ফাইভ টু দি পাওয়ার ধরো মাইনাস টু তো এটাকে আমরা চাইলে ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার লিখতে পারবো অর্থাৎ ওয়ান বাই পঁচিশ হ্যাঁ তো আর একটা বিষয় আছে যে যখন ওয়ান পাওয়ার থাকে ধরো এক্স টু দি পাওয়ার এটা ইনভার্স বলা হয় মাইনাস ওয়ান তো এটাকে আমরা যখন ওয়ান বাই করবো এটা প্লাস হবে আর ওয়ান পাওয়ার যেহেতু আসলে দেওয়া হয় না এটা মাইনাসের কারণেই দেওয়া হয়েছে কিন্তু অন্য কোনো সংখ্যা হলে দেখো ঠিকই দিতে হবে প্লাস হলেও দিতে হবে কিন্তু এখানে আমরা ওয়ান পাওয়ারটা কিন্তু আর দেব না অর্থাৎ এইটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স এখানে ওয়ানটা দিলে অর্
আর এই লবটাকে যদি নিচে দেই তাহলে এখানে পাওয়ারটাকে জাস্ট মাইনাস করে দিতে হবে অর্থাৎ মাইনাস এন আর এখানে দেখো এই যে হরে যেহেতু একবার এক্স আছে একবার ওয়াই আছে তাহলে হরে আমরা জানি যে জিরো আনা যাবে না যার কারণে এটা জিরোর সমান হবে না এটা শর্ত দেয়া হয়েছে যেখানে এই সূত্রগুলো আমরা দেখছি যে হরে কোনো কিছু আছে সেখানে কিন্তু নট জিরো লেখা হচ্ছে হরটা সমান তো এটা আমরা বাস্তবভাবে যদি দেখতে চাই দেখো সংখ্যা দিয়ে দেখাই যে এক্সের জায়গায় আমরা ধরো ফাইভ দিলাম আর ওয়াইয়ের জায়গায় টু দিলাম আর উপরে একটা আমরা ছোট মোটো পাওয়ার দিই থ্রি পাওয়ার দিলাম তো এইটা হচ্ছে এক্সের মান এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান আর এই থ্রিটা হচ্ছে এন এর মান তো এটার আমরা একটা ভ্যালু বের করি রাফে যে এটা আমরা এটাও শিখেছি যে এই যে এই সূত্রটা আমরা শিখেছি দেখো এই যে যে এরকমভাবে ভাগ আকারে থাকলে ভগ্নাংশ আকারে থাকলে পাওয়ারটা আমরা কি আলাদা আলাদা করে দিতে পারি তো সেইভাবে যদি আমরা এই পাওয়ারটা দেখো আলাদা আলাদা করে দিই এটা আমরা রাফলি দেখি যে ফাইভ কিউব তার মানে ফাইভ কিউবে হচ্ছে একশো পঁচিশ আর টু এর উপরে যদি এই কিউবটা দিই তাহলে আট তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে একশো পঁচিশ বাই আট তো এটাকে আমরা এই সূত্রে যদি উদ্দান করি দেখো যে ওয়াইটা উপরে অর্থাৎ এইটা উপরে দিলাম আর এই এক্সটাকে নিচে দিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের এইখানে কিন্তু মাইনাস এন নিতে হবে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে এন এর মান এখানে ছিল প্লাস থ্রি এটা আমরা এখন মাইনাস থ্রি করে দিলাম তো এইটা ক্যালকুলেট করে যদি আমাদের এটাই আসে তাহলে আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে যে এটা সমান এটা আমরা এখন দেখি আমরা ইনভার্সের যে সূত্রটা শিখলাম যে মাইনাস থাকলে এটা ওয়ান বাই করে নিতে হয় হ্যাঁ সেইভাবে আমরা যদি এটা করি দেখো টু বাই ফাইভ এর উপর আছে মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা এই জায়গাটা লিখতে পারি ওয়ান বাই সরি ওয়ান বাই টু বাই ফাইভ তার উপরে কিউব ওকে তাহলে ওয়ান বাই হ্যাঁ টু কিউবে হচ্ছে আট আর এই ফাইভ কিউবে হচ্ছে একশো পঁচিশ তো এই ভগ্নাংশগুলোকে আমরা তিন তালা ভগ্নাংশ বলি এই যে একতলা দোতলা তিনতলা তো এটা সবসময় উপর থেকে ভাঙতে হয় এখানে দেখো এই টানটা বড় টান এই টানটা ছোট টান তো আমরা প্রথমে উপর থেকে লিখব যে ওয়ান এই বড় টানের বদলে ভাগ তো ওয়ান ভাগ এইট বাই একশো আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ভাগ থাকলে তোমরা শিখেছ গুণন দিয়ে উল্টাই দিতে হয় তাহলে এক গুণন এটা চলে গেল উপরে আর চলে আসলো নিচে আর এক দিয়ে আসলে কাউকে গুণ করা মানে যেমন ধরো এক গুণন তিন হ্যাঁ এক আসে না অর্থাৎ তিনই চলে আসে যেমন হাতি গুণন এক হাতি হয় সেরকম তো এক গুণন এটা করলে আসলে এটাই আসবে তো আমরা এই যে এখানেও দেখলাম যে এটার ভ্যালু ছিল একশো পঁচিশ বাই আট তাহলে আমাদের এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে সংখ্যাই হোক আর চলকই হোক হ্যাঁ যখন এরকম থাকবে যে এক্স বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার এন এটা আমরা লব হরটা উল্টো করে নিতে পারি যে হরটা লবে গেল লবটা হরে গেল আর টু দি পাওয়ার এই পাওয়ারটা মাইনাস করে নিতে হবে তো এটাই লগের সূত্রগুলো আমরা নেক্সট দিনে শিখবো আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ